নমস্কার আমার রান্নাঘর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি কাকুলি দে সবাইকে স্বাগত জানাই আজ আমি ডিম আর চিংড়ি মাছ দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করব বর্ষার দিনে রাত্রিবেলা খিচুড়ি খেতে খুব ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা এটা বাড়িতে তৈরি করে দেখতে পারেন নিশ্চয়ই আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে আর এটা খুব কম উপকরণে খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় আর ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই আমি আজ খিচুড়িটা তৈরি করেছি নিশ্চয়ই আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ করব এখনই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য নতুন নতুন রান্নার ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না কমেন্ট অবশ্যই করবেন তাহলে আমি জানতে পারবো আমার রান্না কেমন হচ্ছে এবার আসুন দেখে নিন এই রান্নায় কি কি উপকরণ লাগে ডিম আর চিংড়ি মাছ দিয়ে খিচুড়ি রান্নার প্রধান উপকরণ হল চাল এখানে আমি সেদ্ধ চাল নিয়েছি এখানে তিনশো গ্রাম মতো চাল আছে আর আছে ডাল এখানে মুগ ডাল এবং মুসুর ডাল আমি এটা তিনশো গ্রাম নিয়েছি দেড়শো গ্রাম মুগ ডাল নিয়েছি আর দেড়শো গ্রাম মুসুরির ডাল নিয়েছি আর নিয়েছি চিংড়ি মাছ এখানে আড়াইশো গ্রাম মতো চিংড়ি মাছ আছে আর চারটে ডিম নিয়েছি এছাড়া লাগবে পেঁয়াজ এখানে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচিয়ে রেখেছি পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর তিন চামচ আমি আদা জিরে বাটা নিয়েছি তিন টেবিল স্পুন নিয়েছি আদা জিরে বাটা এছাড়া নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো বড় চামচের এক চামচ হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি ছোট চামচের এক চামচ গরম মশলা নিয়েছি আর ফোড়নের জন্য নিয়েছি চারটে শুকনো লঙ্কা আর এক চা চামচ মতো জিরে এবার আমি রান্নার দিকে যাচ্ছি এই রান্নাটা আমি সর্ষের তেল দিয়ে করব আর এছাড়া লাগবে নুন আর চিনি একটা কড়াইতে আমি এই ডালগুলো প্রথমে দিয়ে দেব এগুলো আমি একটু নাড়াচাড়া করে নেব ডালগুলো আমি হালকা বাদামি করে ভেজে নেব আমি এখানে দু রকম ডাল ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে এক রকম ডালও ব্যবহার করতে পারেন দেখুন ডালগুলো আমি হালকা বাদামি করে রোস্ট করে নিয়েছি এবার এটা আমি একটা পাত্রে নামিয়ে নেব দেখুন কড়াইতে আমি বড় চামচে তিন চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নেব চিংড়ি মাছগুলো আমি একটু হালকা করে ভাজব কারণ চিংড়ি মাছ বেশি ভাজলে শক্ত হয়ে যায় চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে চিংড়ি মাছগুলো ভাজার দশ মিনিট আগে আমি নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম এবার এগুলো একটা পাত্রে আমি তুলে নেব কড়াইতে আমি আরও এক চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি এই ফোড়নটা দিয়ে দেব প্রথমে আমি জিরে দিলাম তারপরে এই শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম দেখুন ফোড়নটা হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি এই কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিলাম এটা আমি একটু হালকা করে ভেজে নেব যতক্ষণ পেঁয়াজটা ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ আমি ডিমগুলো একটা বাটিতে ফেটিয়ে নেব আমি চারটে ডিম এর মধ্যে ফেটিয়ে রাখলাম 
পেঁয়াজটা দেখুন এইরকম ভাজা হয়েছে আমি আর একটু ভাজবো পেঁয়াজটা দেখুন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে আমি এবার এর মধ্যে এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দেব প্রথমে আমি আদা জিরে বাটাটা দিলাম তারপর আমি হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম মশলাটা খুব ভালো করে কষে নিতে হবে মশলাটা কষানোর সময় অল্প অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নেবেন তাহলে ভালো হবে আমি মশলার বাটি ধোয়া জলটাই এখানে দিলাম এইভাবে আমি আস্তে আস্তে মশলাটা ভালো করে কষে নেব এবার এর মধ্যে আমি কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব ঝালটা আপনারা নিজেদের পছন্দে বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার আমি ভেজে রাখা ডালগুলো দিয়ে দেব আমি ডালটা রোস্ট করে নিয়ে একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছিলাম কারণ ডালের মধ্যে অনেক নোংরা থাকে তাই আমি একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে আমি এটা ভালো করে কষে নেব এবার এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব চিংড়ি মাছগুলো আমি আগেই ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম যতক্ষণ মশলাটা কষা হচ্ছে ততক্ষণ আমি একটা হাঁড়িতে একটু জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি আর চালটাও আমি সেই সাথে ধুয়ে নিয়েছি ডালটা মশলার মধ্যে দিয়ে ভালো মতো কষে নিয়েছি এবার আমি ওই ফেটিয়ে রাখা ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি ফেটিয়ে রাখা ডিমটা আমি এইভাবে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে অমলেট করেও দিতে পারেন আলাদা করে অমলেট করে এর মধ্যে দিতে পারেন তা আমি একসাথে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন সবটা ভালো করে কষা হয়ে গেছে এবার আমি গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম গরম মশলাটা দিয়ে আমি আর একটু নাড়াচাড়া করে নেব ভালো করে মিশিয়ে নেব হাঁড়িতে আমি গরম জল করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি এই ধুয়ে রাখা চালটা দিয়ে দেব দেখুন হাঁড়িতে চালটা ফুটতে শুরু করেছে এবার আমি এ কষিয়ে রাখা ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দেব যদি আমার আর একটু জল লাগে তাহলে অবশ্যই আমি গরম জল দেব আমি একটু গরম জল করে রাখব সেই গরম জল যদি লাগে তাহলে গরম জল দিতে হবে দেখুন খিচুড়িটা ফুটতে শুরু করেছে এবার আমি গ্যাস ওভেনের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দেব আমি এটা মাঝারি করে দেব আর মাঝে মাঝে এসে আমি নেড়ে দেব অন্তত দশ মিনিট মতো আমি এইভাবে ফুটতে দেব যতক্ষণ না চাল ডাল দুটোই সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি এটা মাঝারি আছেই রেখে দেব একটা ঢাকা দিয়ে আমি রেখে দিলাম প্রায় পনেরো মিনিট পরে আমি ফিরে এসেছি আমি আঁচটা কমিয়ে দিয়েছিলাম আর মাঝে মাঝে এসে আমি হাতা দিয়ে তলা থেকে নেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম যদি তলা থেকে না নেড়ে দিই তাহলে খিচুড়িটা তলার দিকে লেগে যাবে এবার এর মধ্যে আমি নুন আর চিনিটা দিয়ে দেব এর মধ্যে আমি নুনটা দিয়ে দিলাম ছোট চামচে তিন চামচ মতো নুন দিলাম যদি আমার নুন আর একটু লাগে আমি পরে আবার দিয়ে দেব
एम थे अमी तीन चम्मच मोतो चीनी दिए दिलाम अमी एक तो देखे ने बो जे नून आ चीनी आर एक तो लागे की ना आर एक तो लागले अमी दिए दे बो आर नून चीनी टा अवश्य ही अपना रा अपना दे शादोनु जाए दे बे देखो नून मिष्टी देवार पड़े किचो ये टा फूटे उठे चे इबार अमी एमो धे एक तो घी दिए दे बो बड़े चम्मच से एक चम्मच मोत अमी घी दिए दिलाम घी टा ऑप्शनल अपने रा दीते हो पड़े नाओ दीते पड़े हमारा किचो ये टा रान्ना हुए गया चे इबार अमी गैस अपने फ्लेम टा ऑफ कर दे बो तो ऐडी हुए गया चे चिंगड़ी माछ और डीम दिए खिचुड़ी। बौशा दिने ये खिचुड़ी खेते खूबी भालो लगे, खूब कम उपो करने अपना रे खिचुड़ी टा रान्ना करते पारें। इटा अपना रा बारिते तोड़ी करुन एवं अपना दे बहु मूल्य मातमात अमा के जाना। ये वीडियो टी शेष पोर्चन तो देखा जोनो अशोक धनुबार, शबाई भालो था